हेलो दोस्तों मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग साइकोमेट्री में हम साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे इसी में नेक्स्ट साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी दैट इज सिक्स वन आती है आपकी इंथालपी ऑफ मोइस्ट एयर इंथालपी ऑफ मोइस्ट एयर अब मोइस्ट एयर में आपको पता है दो पार्ट होते हैं मोइस्ट एयर में दो पार्ट होते हैं एक ड्राई एयर वाला पार्ट और एक वाटर वेपर वाला पार्ट तो इसकी इंथालपी कैसे आएगी इंथालपी ऑफ मोइस्ट एयर को कैपिटल एच लिख लेते हैं तो ये क्या आएगी ये ड्राई एयर वाले पार्ट की प्लस इंथालपी ऑफ वेपर वाले पार्ट की तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल इंथालपी तो हमने पहले पढ़ा था कि साइकोमेट्री में जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो पर के जी ऑफ ड्राई एयर बेसिस होगी यानी कि ड्राई एयर के मास से हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको तो हम दोनों तरफ ड्राई एयर के मास से डिवाइड कर देते हैं और ड्राई एयर का मास लिख लेते हैं एम ए एम ए से डिवाइड कर देते हैं यहां भी यहां भी और यहां भी दोनों तरफ एम ए से डिवाइड कर देते हैं तो इसको ये जो आया है इसको सिंपल एच लिख लेते हैं और ये वैल्यू इसको क्या आ गया एच ए कैपिटल एच ए क्या इसको एम ए इंटू स्मॉल एच ए लिख सकते हैं ये कैपिटल एच इंथालपी को मास इंटू स्पेसिफिक इंथालपी हम लिख सकते हैं और एयर के लिए है तो मास ऑफ एयर इंटू इंथालपी ऑफ एयर डिवाइड बाय मास ऑफ एयर है यहां पर और एच वी को क्या लिख सकते हैं एच वी को लिख सकते हैं मास ऑफ वेपर इंटू स्पेसिफिक इंथालपी ऑफ वेपर डिवाइड बाय एम ए है आपके पास ये वाला एम ए ये कैंसिल हो गया और एम ए बाय एम वी यहां पर एम ए बाय एम वी आया हमारे पास एम ए बाय एम वी हमने पढ़ा था क्या होता है स्पेसिफिक क्या होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो एच की वैल्यू आई आपके पास एच ए प्लस डब्ल्यू इंटू एच वी ये आई इक्वेशन नंबर वन इसी को यूज करेंगे हम आगे इसी में थोड़ा सा एच ए अब अलग से देखेंगे और एच वी अलग से देखेंगे तो इक्वेशन नंबर वन लिख लेते हैं इसको तो पहले इसमें हम देख लेते हैं ड्राई एयर के लिए ड्राई एयर के लिए इंथेल्पी की वैल्यू क्या होगी फॉर ड्राई एयर ड्राई एयर के लिए जो इंथालपी है वो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको जीरो लिया जाता है उसको जीरो माना हुआ है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर ड्राई एयर इंथालपी एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड इज आर्बिट्रेरली टेकन एज जीरो फॉर ड्राई एयर इंथालपी एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड इज आर्बिट्रेरली टेकन एज जीरो इसको जीरो ही लेते हैं ओके okay, तो इसका मतलब इंथालपी जब आप निकालोगे एच ए की वैल्यू तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं सी पी इंटू टी माइनस जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टी माइनस जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया सी इंटू सी पी से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें पता है एच की वैल्यू क्या होती है सी पी इंटू डेल्टा टी और एयर के लिए ले रहे हो तो सीपी भी किसके लिए आएगा एयर के लिए एयर के लिए ले रहे हो तो सीपी भी एयर के लिए आएगा तो एच ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास सीपी ऑफ एयर इनटू टी और यहां पर अगर ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो ये वाला टेम्परेचर भी किसमें आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में मतलब जो टी है वो क्या है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड अब प्रॉब्लम यह है कि आप कहोगे जी सीपी की वैल्यू जो होती है सीपी एयर के लिए कितनी होती है 1.005 किलो जूल पर केजी पर केल्विन और आपने टेम्परेचर ले लिया डिग्री सेंटीग्रेड में आप देखो कैसे कर सकते हो अगर आप इसको केल्विन में लेते हो तो इसको भी केल्विन में ले लो और इसको डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हो तो इसको भी डिग्री सेंटीग्रेड में ले लो क्योंकि डिफरेंस सेम आएगा इसमें भी 273 ऐड हो जाएगा और इसमें भी 273 ऐड हो जाएगा तो डिफरेंस सेम आएगा तो इसलिए डायरेक्टली इसको डिग्री सेंटीग्रेड में हम ले सकते हैं तो इसकी टेंशन मत लेना कि यहां पर कैलविन है और यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड है क्योंकि ये सिर्फ टी नहीं है ये क्या है डिफरेंस और डिफरेंस आप सेंटीग्रेड में लो या कैलविन में लो सेम आएगा बट यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड लिया है जीरो तो ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में ही लेंगे तो ये हो जाएगी 1.005 इसकी वैल्यू सीपी एयर की वैल्यू तो ये आया आपके पास एच ए की वैल्यू ये ड्राई एयर के लिए हुआ अब देखते हैं दूसरा पार्ट कौन सा है ये वाला ये वाली इसकी वैल्यू निकालनी है एच ए की वैल्यू निकालनी अब एच वी की वैल्यू निकालनी है फॉर 
वेपर अब वेपर के लिए देखते हैं अब वेपर के लिए देखेंगे इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेचुरेटेड uh, वाटर की इंथालपी जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे जीरो होती है सेचुरेटेड वाटर की तो सेचुरेटेड लिक्विड कर्व जो बनती है वो बना लेंगे हम यहां पे पहले टीएस डायग्राम बना लेंगे किसके लिए वाटर के लिए टीएस डायग्राम और इस टाइप से आप टीएस डायग्राम बनाओगे तो टीएस डायग्राम बनाओगे तो सपोज करो यहां पर यहां पर प्रेशर अगर डाउन करते हैं तो यहां पर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड है यहां पर क्या है सपोज करो टेम्परेचर इसका है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे एच की वैल्यू जीरो होगी इस पॉइंट पे एच की वैल्यू जीरो होगी और सेचुरेटेड लिक्विड वाली कार पे होना चाहिए ये पॉइंट सेचुरेटेड लिक्विड की इंथालपी जीरो होगी और यहां से यहां तक ये वैल्यू जाएगी और फिर सपोज करो यहां पर है आपका वन पॉइंट जहां की आपको इंथालपी निकालनी है तो यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तो आपको चाहिए क्या चाहिए लेटेंट हीट ये क्या चाहिए लेटेंट हीट लेटेंट हीट प्लस ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू कौन सी है सुपर हीटेड ये वैल्यू सुपर हीटेड तो सुपर हीटेड वाले पार्ट की इंथालपी प्लस लेटेंट हीट अगर कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी इस वन पॉइंट की इंथालपी आ जाएगी क्योंकि यहां पर जीरो है इंथालपी और इसके बाद जो भी इंथालपी आएगी उसको हम एड कर देंगे तो वेपर के लिए क्या आएगी एच की वैल्यू क्या आएगी एच वी इज इक्वल टू लेटेंट हीट प्लस अब ये कंडीशन जो है ये क्या है वेपर फेज है ये कौन सा फेज है आपका वेपर फेज है और वेपर फेज में वेपर वेपर भी क्या है आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है और आइडियल गैस के लिए हम क्या कर सकते हैं एच इज इक्वल टू सी पी इन टू टी लिख सकते हैं एच को क्या लिख सकते हैं सीपी लेकिन अभी वेपर है तो वेपर लिखेंगे सीपी इन चेंज इन टेम्परेचर इस पॉइंट से इस पॉइंट का टेम्परेचर और इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा अगर पहले टी डिग्री सेंटीग्रेड है एयर का तो फिलहाल वन पॉइंट का टेम्परेचर भी वही होगा टी डिग्री सेंटीग्रेड जो कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर है तो दिस टी माइनस जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टी माइनस जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तो फिर से वही आ गया यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में और एच वी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी लेटेंट हीट प्लस सीपी ऑफ वेपर इन टू टी और जो टी है वो आपका किस में आए क्या है ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड अब यहां पर वैल्यूज भी मैं आपको बता देता हूं एच वी की वैल्यू क्या आएगी लेटेंट हीट की वैल्यू होती है टू फाइव जीरो जीरो किलो जूल पर के जी और प्लस सीपी वेपर होता है वन पॉइंट एट एट किलो जूल पर के जी पर कैलविन और यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस है तो डिग्री सेंटीग्रेड में हो या कैलविन में हो इन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन टू ये वाला फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो और इन दोनों फॉर्मूले को इन एच वी की वैल्यू को भी और एच ए की वैल्यू को भी इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी एच इज इक्वल टू या तो आप इसको ऐसे लिख लो सी पी ऑफ एयर इन टू टी प्लस डब्ल्यू इन टू एच वी की जगह क्या आएगा लेटेंट हीट प्लस प्लस सीपी वेपर सीपी वेपर इन टू टी और ये ब्रैकेट क्लोज या तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लो या फिर इनकी सीपी की वैल्यूज पुट करके भी लिख सकते हो सीपी की और लेटेंट हीट की तो एच की वैल्यू आ जाएगी सीपी एयर कितना वन पॉइंट जीरो जीरो फाइव इन टू टी प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लेटेंट हीट पच्चीस सो प्लस सीपी वेपर वन पॉइंट एट एट इन टू टी या ये फॉर्मूला दोनों में से कोई भी यूज करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपको ये वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो अगर ये गिवन नहीं है सीपी की सीपी एयर की सीपी वेपर की और लेटेंट हीट की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो और जो टी है यहां पर भी और यहां पर भी ये टी जो दोनों टी क्या है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है इन डिग्री सेंटीग्रेड तो ये हुआ आपका स्पेसिफिक सॉरी ये हुआ इंथालपी ऑफ मॉइस्ट एयर तो मॉइस्ट एयर की जब भी इंथालपी निकालने की बात आ जाएगी तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और ये वैल्यू किस में आएगी किलो जूल 
पर के जी ऑफ ड्राई एयर मैंने आपको पहले ही बता दिया था मास ऑफ ड्राई एयर से डिवाइड किया हमने तो पर के जी ऑफ ड्राई एयर ड्राई एयर बेसिस ही हम निकालते हैं तो ये इसकी यूनिट होगी तो ये आपने पढ़ा इंथेल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर के बारे में इसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल भी देखेंगे अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्या है देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 18 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीबीटी मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड उसके बाद क्या गिवन है सेचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड आर दिस एंड दिस यानी कि दोनों टेम्परेचर पे आपको सेचुरेशन प्रेशर गिवन है स्पेसिफिक हीट एयर की और वाटर की ये भी गिवन है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे ये भी गिवन है और आपसे पूछ रहा है इंथेल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर तो पहले सबसे पहले डाटा एनालिसिस करते हैं इसमें डाटा निकाल लेते हैं तो सबसे पहला लिखा उसने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तो डी पी टी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना है यह है आपका कितना गिवन है एटीन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू एटीन डिग्री सेंटीग्रेड उसके बाद ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर एट वन एटमोस्फियर प्रेशर ये जो प्रेशर है ये टोटल प्रेशर है ये कौन सा प्रेशर है एयर का प्रेशर दिया हुआ है टोटल प्रेशर तो आपको एक वैल्यू गिवन है पीटी की पीटी की वैल्यू किया कितनी गिवन है वन पॉइंट जीरो वन थ्री बार ये आपके पास पीटी की वैल्यू गिवन है एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर डी बी टी इसकी वैल्यू कितनी है थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड ये आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया फिर कह रहा है सेचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली यानी कि 18 डिग्री पे ये वाली पहले वाली वैल्यू है 18 डिग्री पे 18 डिग्री क्या है 18 डिग्री है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे जो सेचुरेशन प्रेशर होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे सेचुरेशन प्रेशर होता है आपने पढ़ा था सेचुरेशन प्रेशर एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अगर नहीं पता है तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वाले लेक्चर में जाके पहले इसको देखो तो सेचुरेशन प्रेशर एट डीपीटी जो होता है उसको क्या लिखते हैं हम पीवी वो क्या होता है पीवी और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे सेचुरेशन प्रेशर की तरह दे रखा है जीरो पॉइंट जीरो दिस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो सिक्स टू बार ये गिवन है और दूसरा इस 30 डिग्री पे फर्स्ट वाले पे फर्स्ट वाला सेकंड वाले पे सेकंड वाला 30 डिग्री पे ये वाला प्रेशर गिवन है तो 30 डिग्री क्या है आपका 30 डिग्री क्या है ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो आपको पता है सेचुरेशन प्रेशर एट डी बी टी डी बी टी होता है उसको क्या लिखते हैं पी वी एस पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इन सेचुरेशन कंडीशन तो पी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको यह है दिस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फोर टू फोर वन बार ओके उसके बाद गिवन है स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर पहले सीपी ऑफ एयर लिख लेते हैं सीपी ऑफ एयर ये है आपकी पहले वाली वैल्यू आएगी इसमें वन पॉइंट जीरो जीरो फाइव किलो जूल पर के जी पर कैलविन एंड वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एंड वाटर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली यानी कि वाटर के लिए ये वाली वाटर के लिए कह सकते हो या वेपर के लिए भी कह सकते हो तो सीपी वेपर वेपर के लिए कितनी है 1.88 किलो जूल पर केजी पर केल्विन और क्या गिवन है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड जीरो पे ही चाहिए हमें ये कितनी दी हुई है 2500 तो लेटेंट हीट की वैल्यू आपको गिवन है दिस इज टू किलो जूल पर के और और भैया और क्या गिवन है और ये वाटर की है है ना वेपर की है और वाटर की लिख सकते हो दिस इज फॉर वेपर फाइंड द इंथेल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर इंथेल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर निकालनी है तो इंथेल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर का फॉर्मूला लिख लेते हैं एच इज इक्वल टू सीपी ऑफ एयर इन टू टी प्लस क्या था डब्ल्यू इन टू प्लस सीपी ऑफ वेपर इन टू टी ये जीरो ये 2500 लिखो या इसको आप लेटेंट हीट लिखो 
और ये सारी वैल्यूज सीपी एयर लेटेंट हीट सीपी वेपर ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं भी है तो भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तो एच को क्या लिख सकते हैं वन पॉइंट जीरो जीरो फाइव इंटू टी प्लस डब्ल्यू इंटू टू फाइव जीरो जीरो प्लस वन पॉइंट एट एट इंटू टी शायद यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने और यही सेम वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है अगर आपको ये वैल्यूज आप लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो अब इस फॉर्मूले में ये हमें H की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या चाहिए एक तो ये T चाहिए T ड्राई बल्ब टेम्परेचर ओ गिवन है ये तो T गिवन है बट W नहीं है हमारे पास क्या नहीं है W नहीं है तो पहले W को फाइंड करेंगे फिर इसमें पुट करेंगे और फिर आपके पास H की वैल्यू आ जाएगी तो W क्या W का फॉर्मूला क्या होता है यहां पर लिख लेते हैं डब्ल्यू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दिस इज जीरो PV डिवाइड बाय PT टी माइनस पी तो W की वैल्यू आपके पास आएगी 0.622 पॉइंट सिक्स टू टू इन टू पी वी पी वी पी वी पी वी पी वी तो था ना हमारे पास ये रहा पी वी ये पी वी है दिस इज इन टू जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो सिक्स टू डिवाइड बाई पी टी पी टी टोटल प्रेशर ये रहा वन पॉइंट जीरो वन थ्री माइनस पी वी पी वी यही आपके पास जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो सिक्स टू ये डब्ल्यू आप इसको सोल्व करोगे तो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट जीरो वन टू नाइन ये आएगी के जी वेपर पर के जी ऑफ ड्राई एयर ये आएगी आपके पास जीरो पॉइंट जीरो वन टू नाइन के जी वेपर पर के जी ऑफ ड्राई एयर और इस डब्ल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी 1.005 पॉइंट जीरो टी टी की जगह क्या पुट करेंगे 30 में टी क्या है ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड ये याद रखना आपको कैलविन में नहीं लेना है यहां पे टेम्परेचर किस में लेना है डिग्री सेंटीग्रेड में प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो वन टू नाइन इन टू टू फाइव जीरो जीरो प्लस वन पॉइंट एट एट इन टू टी टी फिर से ड्राई बल्ब टेम्परेचर है इन डिग्री सेंटीग्रेड तो ये भी थर्टी हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका थर्टी था तो ये भी थर्टी हो गया ओके आप अब आप इसको सोल्व करोगे सिंपल सिंपल है सॉल्यूशन कैलकुलेशन सिंपल है आप इसको सोल्व करोगे तो एच की वैल्यू आएगी सिक्सटी थ्री पॉइंट वन टू किलो जूल पर के जी ऑफ ड्राई एयर ये आपके पास आई इंथालपी की वैल्यू तो इस टाइप से इंथालपी को इंथालपी के अगर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं तो आप इंथालपी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो ये हुआ इंथालपी के लिए न्यूमेरिकल हमारा तो इस लेक्चर में इतना ही बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में